Projedeme se mikulářským vlakem do Oslavan. Prozradíme si, k čemu jsou červené krabičky v kolejišti. A zavedeme vás do výtopný zlíchov na den páry. Říkala, že prý máme k prvnímu stromu, že prý se jí zdálo, že Mikuláš říkal, že u prvního stromu Jura pro Lucku najde dárek. Věřili byste tomu? No ale měla asi trošku pravdu, no. Tak něco zajímavého tam je. Čau zatím. Představte si, že mi Jura říkal, že potkal Mikuláše ve snu. A ten mu sdělil, že najdu u prvního návěstidla pro něj dáreček. No on vážně měl pravdu. No to je krása. No nic, já běžím za Jurou, ale už vám to neukážu. <laughs> tak si představte, že Lucka tam měla od Mikuláše čokoládového Mikuláše. <laughs> Počkej, ahoj, ahoj všichni. No, no. to je krásný, děkuji ti takovouhle krásnou nadílku. Taky pro tebe něco mám, ale nepotěším tě, protože jsi asi ne. zlobil. A máš tam bramboru a uhlí, no. Já zlobit, jo. Jako Asi, promiň, jo. tak se to vládě sama. Čau. Počkej, ale Čau. já si s tobou rozdělím. Čau. Počkej. No tak vidíte, no. A začínáme první Mikulářskou reportáží a já jdu najít toho Juru a podělím se s ním. Už je to taková tradice, že kolem Mikuláše vyrazí na koleje snad nejvíce především historických vlaků a vláčků, aby děti zavezli za čerty, anděli a Mikuláši. Mimochodem, fanoušci pořadu Pozor vlak nelenili a poslali nám z několika akcí hezké fotografie. Třeba tyto jsou z Mikulášské jízdy v okolí Rokican a Holoubkova. Tady už sledujete Mikulášský vlak, který si to maširuje na trati chodceně Litomyšl s velkým bejčkem v čele. A vyvedená akce to byla určitě při jízdě Mikulářským parním vlakem na Valašský Jarmek, kde si to Matěj mířil z Valašského meziříčí přes Vsetín do Valašských klobouk. A opomenout nemůžeme ani andělskou jízdu, vedoucí z Rokytnice nad Jízerou přes Jelemnici do Martinic v Krkonoších v čele s Kafem Lejnkem. Redakce magazínu Pozor vlak se také zúčastnila jedné z akcí. Vybírali jsme zhruba z 15 pozvánek a volba nakonec padla na akci Český drah Mikulářským parním vlakem z Brna do Oslavan. Jak vidíte, vlak byl obsazený do posledního místečka, takže vyrážíme směr peklo. má poměrně dlouhou tradici a jejím účelem je přivést rodiče, ale především jejich děti do Čertovského zámku v Oslavanech. V tom Čertovském zámku děti plní úkoly, ty hodné děti to mají samozřejmě všechno v pohodě, ale ty zlé mají trošku problém a pokud se jim podaří všechny úkoly řádně splnit, tak po cestě zpátky je ve vlaku navštíví Mikuláš a nadělí jim dárek. Veze nás parní lokomotiva 433.001, je to stroj z roku 1948, první své řady. Ona byla přidělena do Brna hned po svém vyrobení a po krátkém působení v Jihlávě zakotvila na dlouhá léta ve stanici Skalice nad Cvitavou, kde byla vlastně provozována až do konce svého provozního života. Teďka se nám letošním roce vrátila po generální opravě služné urakovníka. Cesta utekla jako voda. Dorazili jsme do Slavan, kde vlak začali obletovat čerti. Nutno ale uznat, že děti byly statečné a některé až tak, že se spekelníky fotili. Následuje přesun na zámek v Oslavanech, kde čeká celé osazenstvo mikulášského parního vlaku rovnou šest pekel. A v každém je potřeba splnit nějaký úkol, aby žádné z dětí nebylo rodičům uneseno. Tady už mrňou si slibovali i nesplnitelné. A pokud nám to Lucifer dovolí, než začneme zábavu, vemem děti do davu, křepčíme jak čertí hlava, ne hlava. Máme jediný cíl a to je čertí zábava. Už od rána jsme jako na trní, ta čertí píseň nám hezky puší. A všichni my máme rádi peklo, milujeme čertí tanec za zpěv a dítě se nás leklo. Všichni proudí pekel na krev, my tady totiž máme. Za úkol, co s námi splníš 
Děti si užili, dospělí se pobavili a už opět sedíme ve vlaku, kde Mikuláš s Andělem za splněné úkoly a písničku či básničku rozdávají dárky. Miku, mik, miku, mik, Mikuláš při, přinesl nám zimní čas. Štědrý večer nastal, když jsem doma chlástal. Inu, dnešní děti si už zpívají jiné písničky, než tomu bylo za našich časů. A jak celou akci zhodnotili právě ti nejmenší? Líbilo se mi tam, že tam byly ty čerti a, a oni mě taky nakreslili, to jistě. A šel jsem normálně za nimi, ale ani jsem se nebal. Líbilo se mě, že je tam... Že nám dávali ty kokina, že nám dávali i ty tiskátka. Tam ti čerti říkali hádanky a když jsme to uhodli, tak jsme získali diamant. Na konci jsem se trošku lekla, protože jsem se dívala na jednoho čerta a zezadu na mě vybavl druhý. A víte, co se mi nejvíc líbilo? Nejvíc se mi líbil Mikuláš! Mik, Miku, Mik, Miku, Mikulá. Je tu expresní přehled událostí na železnici. Předpisy na železničních přejezdech porušuje 60% řidičů. Tvrdí to tým silniční bezpečnosti z neziskové organizace Bezpečně na silnicích. Zajímavostí je, že většina lidí, kteří zemřou na přejezdu při střetu s vlakem, jsou ti, kteří přejezd velmi dobře znají. A mimochodem, nedisciplinovanost řidičů a chodců stojí za 98% všech neštěstí na přejezdech. A protože kampaně na současné řidiče nepůsobí dostatečně, zpráva železniční dopravní cesty se rozhodla cílit na děti. Věří že s těma získanýma, řekněme, návykama správnýma, tak je to mnohem jednodušší a je to ta generace, která vlastně nám dorůstá. Dělat něco už s tou stávající generací je, je něco nesmírně složitého, ale i tam spoleháme na ty děti, na takovou tu dětskou bezelstnost, na, na otázku třeba otcina směřovanou otci, tati proč, nám ve škole říkali, že se to nesmí. V prostorách Masarykova salonku stejnojmeného pražského železničního nádrží byla pokřtěna nádherná kniha Jiří Bouda – Život a dílo, kde najdete nejenom Boudovy obrazy, ale také fotografie z rodinného archivu. Kniha je takovou posmrtnou podstou, že vynikajícímu malíři, který byl zcela bytostně, a to bylo jeho jaksi specifikum, zpět se železnicí. Jsou tam věci, které nejsou známé samozřejmě, které dokonce byly objeveny až po jeho smrti. Například je tam celý cyklus o Negrelliho viaduktu, který je naprosto neznámý. Já s knižky mám velikou radost, jsem rád, že se povedla i docela v krátké době a v podstatě při té příležitosti, při přípravě té knižky jsem si uvědomil, teda, jaká obrovská láska byla mýho táty k železnici, že v podstatě od útlýho dětství teda už jako malé dítě miloval vláčky, mašinky a železnici a zasvětil tomu celý život. A nepřepínejte, v závěru pořadu vyhlásíme soutěž o tři knihy Jiří Bouda život a dílo. A teď se podíváme do zahraničí. 11. prosince 2016 Švýcaři spustili plný provoz v nejdelším železničním tunelu na světě. Kudharský tunel má 57 km a práce na něm trvaly od roku 1996. V některých místech je i 2300 metrů pod vrcholem hory Pizvadgira. Nepříjemným faktem je velké navýšení ceny projektu. Z původních 8 miliard franků na 12 miliard. Poláci dokazují, že se za spojdení dodávek vlakových souprav může objednavatel domoci očkodnění. PKP Intercity totiž podle iDnes.cz vyhrál arbitráž se společností Alstom, která má za pozdní dodávku objednaných pendolín zaplatit přes 42 milionů eur, tedy v přepočtu 1,2 miliardy korun. Jde tak historicky o největší výhru polské strany v arbitráži. Rychlý přehled událostí na železnici je v závěru a tak se tradičně podíváme na to, kdo vyhrál minulou soutěž o rodinné vstupy do domu vláčků. Tak 
Také jste si při tolkách kolem železnice všimli a dovolte nám ten amatérský název Červených krabiček v kolejišti. Prozradíme si, jaké tajemství skrývají. Jde o digitální diagnostické zařízení ASDEC, proměňující obyčejnou kolej na takzvaně chytrou kolej, která dokáže předcházet mimořádným událostem s mnohdy fatálními následky. Indikátory slouží k detekci závad na jedoucích vozidlech. Jedna, která detekují horká ložiska, horké obruče a nekorektnost jízdy. Pokud jsou ložiska zadřená, může vzniknout požár v okolí tratě nebo i na vozech. Zjiště závady, třeba pokud je zadřená brzda, tak to má stejné důsledky. Mimochodem, i toto je následek zadřeného ložiska. Rok 2012, Liběchov. Vykolení nákladního vlaku s uhlím, který jel mimo kolej 3,5 km, porazil pět sloupů tračního vedení, zničil v celé délce kolivý svršek, včetně výhybek a uhlí zasypalo zaparkovaný automobil poblíž tratě. Škoda přes 110 milionů korun. Indikace nekorektnosti jízdy zjišťuje, zda je vlastně náprava na vozidle v pořádku, zjišťuje technický stav vozidla. Vlastně je to obrana proti tomu, aby se ničil železniční sušek. Příčinou může být jak plocha, ploška na kole, na obvodu kola, tak můžou to být vadné tlumiče například a spoustu dalších závad. Pokud jsou zjištěny závady, tak data se posílí Cílají jednak v první fázi na výpravčího následné stanici, současně to jde přes systém GTN na dispečera a souběžně ještě jdou data, se skromažďují na serveru ROSA, který je instalován na CDP v Praze. Dispečer podle závažnosti hlášky jsou tři stupně hlášky závady na vlaku. Zajistí zastavení podle toho stupně, zajistí zastavení v nejbližší vhodné stanici. A pak v té stanici proběhne ta administrativní, ty administrativní úkony s tím spojené, to znamená, že se vede nějaká sestava, na které je napsáno číslo vozu na tom vlaku, která to je náprava a pak ty administrativní úkony už probíhají přímo ve stanici. Takže povinnosti dispečera na CDP je pouze zastavit vlak v nejbližší vodné stanici. Ovšem v případě vážného ohrožení železničního provozu je vlak zastaven i hned na trati. A protože jsou všechna data soustředěna do jí zmíněného serveru ROSA, zpráva železniční dopravní cesty připravuje doplnění celé technologie o nadstavbu, která bude schopná v reálném čase vše vyhodnocovat a upozorňovat dopravce i přepravce, které jejich vozidlo a na které nápravy začíná mít problém, který zatím není kritický, ale je potřeba jej do budoucna řešit. Nyní ASDEC upozorňuje jen na ta vozidla, které která překročí bezpečnostní limity. V současné době je nainstalováno celkem 61 lokalit a ve výsledku by jich mělo být nainstalováno celkem 65. A cena novinky jménem diagnostika jedoucích železničních vozidel, včetně řídícího systému, 500 milionů korun. Přičem z 390 milionů zafinancovala Evropská unie z operačního programu Doprava. I tak se vám to zdá hodně? Pak připomeneme, že v Liběchově byly škody při jedné mimořádné události 110 milionů korun. A to jsme nepřipočítali další škody způsobené spožděním vlaků, zavedením náhradní autobusové dopravy a tak dále. Když se řekne vlak, tak tato rubrika má přesně jeden rok a jak jste si v džinglu všimli, končí. Nahradíme ji jinou a pevně věříme, že to bude pro vás atraktivnější rubrika. A protože jsme na konci roku, zamířili jsme na největší předvánoční setkání železničních kapacit v zemi a položili jsme otázku, co přejete České železnici do roku 2017. Tak České železnice do roku 2017 přeji to, aby chom stavěli více než v roce 2016, protože jestli zaváháme v roce 2017, nejdej bože v 2018, tak se v roce 22 nebo 23 bude opakovat rok 15 a to bude špatně. Samozřejmě s rizikem nedočerpání evropských fondů. Samozřejmě chtěl bych, abychom byli silným, seriózním a moderním investorem a abychom se nestávali rukojmím Určitých jednotlivců. Přál bych si, aby nebyly žádné mimořádné události, žádné nehody a dál bych si přál, aby 
kompetentní lidé, kteří rozhodují o osudu dráhy, ať už na ministerstvu nebo ve vedení České dráh, dostali rozum a přestali dělat experimentální pokusy a zachovali železnici takovou, jaká je. Aby si dopravci uvědomili, co se děje na silnici, že je poptávka cestující veřejnosti, že vlaky jsou přeplněny už ne ani na hlavních tratích, ale i na těch nekoridorových, aby pochopili, že ti lidé chtějí jezdit vlakem, aby doplnili do vlaku vozy, aby zavedli nové vlaky, aby využili pendolíno tam, kde je homologovaná trať na naklápění, aby ušetřili další minuty, aby byli pružní, aby to skutečně byli manažeři, který železnici rozumí. Hodně úspěchů, žádný nehody a víc bezpečnosti na tyto právní systémy, hlavně na ty trážní přechody a trošim hodně palce a pich budeme mít úspěchu a dál nejenom 2017, to po toucnosti. Do roku 2017 bych České železnici popřál co nejvíce lidí, kteří se sešli dnes tady. Hovoříme v Tečicích, kde se tradičně scházejí lidé, kteří mají něco společného se železnicí a kteří tu železnici vnímají nejen jako zaměstnání, které dělají pro peníze, ale kteří železnici vnímají srdcem. Přál bych železnici více takových lidí a přál bych ji, aby se co nejvíce z nich ocitalo v pozicích, kde můžou o něčem rozhodovat. Polovina listopadu počasí, že by psa nevyhnal a přesto je pražská výtopna Smíchov přeplněna nejenom příznivci železnice v rámci akce Den páry, která měla upozornit na to, že je potřeba zachránit tuto téměř 150 let stojící výtopnu, která je ohrožena výstavbou radlické radiály. Ano, slyšíte dobře, stavbaři chtějí výtopnu zbourat jenom proto, aby měli blízko zázemí pro těžkou techniku a materiál. A po vybudování radiály by na tomto místě vznikl parčík. A to se nelíbí nejenom občanskému zdru Výtopna z Líchov, ale také Praze 5, která nadšence podporuje v jejich boji. Vypadá to zatím nerozhodně, jako je velká šance, že se to snad podaří. Záleží to samozřejmě hlavně, hlavně na velkém úsilí, které, vyvine, které vyvineme, protože pochopitelně jako stavbaři v dnešní době nejradši všechno postaví nejjednodušším způsobem a pokud se proti tomu někdo nepostaví, tak jako výtopnu zbourají a po dvou letech, až to dostaví, tak tady nebude nic na tom pozemku. O co bychom přišli? O poslední památku na Pražsko-Duchcovskou dráhu, která vlastnila celkem 178 km tratí. Výstavba z Líchovské výtopny byla dokončena v roce 1873, když byla zprovozněna trať Smíchov Rudna u Prahy Slaný. Přežila ze státnění v roce 1892 a v roce 1918 převzali výtopnu Československé státní dráhy. Ty zde udržovali a opravovali luxusní jídelní a lůžkové vozy a byly zde deponovány některé vládní salóny. Vozy. V 50. letech minulého století zde Tatra Smíchov kompletovala legendární tramvaje T3 a elektrické jednotky pro Tatranskou železnici. Občanské združení Výtopna z Líchov si objekt pronajala v roce 1999. No, za to jsme za tu dobu, jak schromáždě, velkou velké množství exponátů historicky cených, které, které právě jsou v této budově uloženy a samozřejmě jejich existence by byla potom také ohrožena. Ostatně, pojďte s námi nahlédnout tam, kam návštěvníci výtopny nemají přístup. Dílny jsou doslova napichovány historii železnice. Jsou zde drážní vozidla, která se postupně mění do původní podoby, anebo slouží co by zdroj náhradních dílů. Když je potřeba nějaký motor, i to zde najdete. A objevíte tu například také kotel pro parní lokomotivu. Stačilo ale vyjít do venkovních prostor a jen jsme žasli, co všechno tu bylo k vidění. Máme tady celé sbírku průmyslových parních a motorových lokomotiv z výroby ČKD. Jsou tady čtyři parní lokomotivy, pak je tady asi další čtyři typy motorových lokomotiv v několika exemplářích, pak je tady asi 
15 železniční vagónů, historický parní válec z roku 1930, poslední parní válec, to jezdil v Praze. Jmenuje se Mamut a ještě roku 1972 válcoval v Praze na letné plochu před oslavami 1. máje. A nesmíme zapomenout na unikátní ukázku parního automobilu MAN z roku 1914, který tahal za první světové války děla. A příznivce klasických aut určitě nadchla malá výstava nákladních a speciálních těžkých vozů Praga, Tatra a Škoda. Ovšem největším tahákem byly jízdy parním vlakem, které byly beznadějně obsazeny. Nastupujte do osobního vlaku číslo 10 734 společnosti Zababa ve směru Praha Hlubočepy. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 20 minut. Co to je paní okolo 213 902, první tři vlaky a další čtyři vlaky potom pojede okolo 464 102. Den páry si zaslouží bez diskuze nejenom jedničku s vězdičkou, ale také, aby se občanskému združení podařilo ve spolupráci s radnicí Prahy 5 zachránit výtopnu z Líchov, která by se pak přeměnila v živé muzeum, kde se lidé mohou i na natura podívat, jak například probíhají opravy historických drážních vozidel. I magazínu Pozor vlak se občas podaří natočit něco, co by člověk snad ani nevymyslel. Podívejte se, jak se v Srbsku také dá přehazovat vyhybka. Pat a mat by mohli jen závidět. Když se daří, tak se daří. A bohužel i na železnici, no? To je pravda, jsme v závěru a budeme soutěžit o tuto nádhernou knihu Jiřího Boudy, život a dílo. A ptáme se na otázku, kde byla tato kniha pokřtěna. Pište kam a dokdy? Pište do 15. ledna, pozor, 2017. A pište na uvedené adresy, které jsou na obrazovce. A jak se rozloučíme, Juro? Hele, je konec roku přes se štěstí, zdraví, láska. Takže máme štěstí, že se máme. máme. Máme lásku k vlakům. To a zdravíme vás. Železnici zdar. No, je to dobré, už je to dobré. Tak můžete. Představte si. To ne, pardon, představte si. <laughs> Dobrý, tak jo. <laughs> tak se dívejte, co tam Mikuláš nechal pro Luci. Kde byla tato kniha pokřtěna? Kdo kdy a kam mají psát Lucie? Pište do 15. ledna pozor 2017 a to na uvedené adresy, na které jsou na obrazovce. No. A, má říct, a nějak se rozloučíme, ne? Jo, a nějak se rozloučíme, to jsem se, že říkáš, ty víš. Jo, a co řekneme na závěr? No, a co řekneme na závěr? Jo?